Ok hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cài đặt Android 13 là SOS 20 cho Sony Xperia XZ2 Đây Android 13 Đầu tiên thì chúng ta phải đảm bảo là máy đã được Unlock Loader Và làm nào để biết được máy đã Unlock Loader Chúng ta chỉ việc uh, tắt nguồn đi Tắt nguồn đi và bật nguồn lên Đã Unlock hay chưa Thì bật nguồn lên nó sẽ có cái cảnh báo như thế này Đấy Hoạt động chút nhận đấy Đấy máy phải đã Unlock rồi nó mới để nó sẽ có cái cảnh báo như này này đấy Ok bạn đợi chút rồi cho nó lên nguồn đó mình sẽ giới thiệu tiếp nhé ok lên rồi Ok và làm nào để ăn lốc đơ thì uh, kênh nó đã có video mình đã có video rồi Ok đây hai mây hai à, mây thì nó sẽ ăn lốc được luôn các bạn nhé nó sẽ cho các bạn ăn lốc đơ luôn chúng ta không phải mất mất tiền hay là mất cái gì cả nói chung là nếu có hai sim là sẽ rất là tiện các bạn nhé đây này, mình đang dùng con hai sim này. của Việt Nam ấy các bạn nhé của Việt Nam ấy à, nó 13 bây giờ mình sẽ rất cài đã luôn thì đầu tiên để cài đặt được chúng ta phải ăn lốc đơ nhé lốc đơ đơ nhé đầu tiên để cài được chúng ta sẽ ăn lốc đơ đơ theo cái video này ok à, sau khi ăn lốc xong bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ tải do mình nhé do mình sẽ để ở trên này rồi các bạn đợi chút mình lấy cái bàn phím các bạn sẽ tải do malaiet us akari vẫn thế thôi đây thì nó sẽ có lại us 20 đây đấy có sẽ tải cái lại SU20 này. Còn nếu mà sau này nó sẽ có lại SU21 hoặc 2022 gì đó thì mình sẽ để link dưới mô tả các bạn sẽ vào các bạn tải bản đấy thôi nhá. Nó sẽ có bản cuối cùng của nó ấy. Đây. Đây ví dụ 20 nó sẽ có bản 19 ở đây dưới này. Thì dần dần nó sẽ cập nhật những cái bản 20 ở trên này thì bản 19 nó sẽ mất. Ok. Ok bây giờ nó sẽ tải các bạn sẽ tải ROM rồi nhá. Các bạn tải ROM về xong rồi bạn sẽ vào đây này. Đâu nhỉ? Bạn đợi đợi mình tìm á mình tải xong mình để đâu mất rồi. Ok thôi thì tải xong file rom sẽ là, nó sẽ là trong trục download của bạn. Bạn sẽ tải file này với file file tvgrp nhé. Đầu tiên bạn sẽ cài driver adb. Nếu các bạn lười cài thì các bạn cứ việc chỉ việc là tải mi pc sute là xong. Nếu các bạn lười thì các bạn chỉ việc tải cái mi pc này. Nếu các bạn lười ấy, lười cài driver các bạn hoặc các bạn lười quá các bạn bạn chỉ cần tải mi về các bạn cài là cài vào là xong nhé. Nó sẽ tự động cài driver cho luôn bây giờ ta sẽ các bạn đầu tiên các bạn sẽ đây các bạn sẽ cắm sạc cắm sạc vào máy tính nhé để thôi mình cắm sạc á lâu rồi không làm các bạn nó mà không làm mấy tháng rồi mà tính ra làm nó không khó nó không chỉ nó chỉ giống nhau cả thôi đây. bây giờ bạn sẽ cắm sạc này sẽ tắt nguồn đi tắt nguồn đi power off này ok sau khi tắt nguồn thì nó sẽ nhầm rồi các bạn nhầm rồi chúng ta sẽ đây có cái tắt nguồn thôi chúng ta sẽ giữ tăng lượng này ok nó sẽ về flash mode như này quả thời nháy đèn bởi vì mình để 4k nó sẽ thấy các bạn nhé còn bình thường nó sẽ không nháy đèn đâu ok bây giờ nó sẽ nó nháy đèn rồi nhé bây giờ nó bắt cắm máy tính nó sẽ nhảy, nó sẽ báo đèn xanh như này em mình để 4 k nó sẽ nháy đèn nhé ok bây giờ chúng ta sẽ mở cái file là nén cái file tiếp cái rp ra ok bây giờ mình sẽ lên máy tính nhé đấy nó nén cái file tiếp rp ra thì nó sẽ làm cái thư mục này làm cái thư mục này nó sẽ, sẽ mở đây này đầu tiên chúng ta sẽ bấm chuột phải vào cái lô window chọn device manager sẽ có một cái phê android device này nó sẽ nhận nó sẽ báo android boot ra được interface ok nhá nó sẽ mở file boot trp cmd đi chúng ta phải mở vào lại phải mở cái này trước khi chúng ta à, lúc lúc chúng ta vào phát boot rồi chúng ta mới mở nhá nó sẽ boot được thì nó sẽ boot được 
Đấy, các bạn đợi chút nữa đấy đây nó sẽ như này nó sẽ báo này xong nó sẽ vào tiếp nhé các bạn sẽ đợi 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 chút nhé các bạn cứ đợi một tí nha sẽ vào thôi các bạn đợi tí nó sẽ vào thôi không không có gì cả nó nháy đèn đây không, không có vấn đề nhé đây là đây là 4 k sẽ nháy đèn như thế mình để quay ở 4 k 60 nó sẽ nháy đèn như thế các bạn có hỏi mày quay máy gì mình xin trả lời mình quay cái máy pro nhé các bạn đợi tí nó sẽ vào tầm 30 giây nhé Đấy, nó sẽ nó sẽ lên luôn này ok bây giờ chúng ta sẽ vào một quay và nó format data Đấy, nó sẽ, nó sẽ giảm bộ sáng có chịu cái độ sáng quay chúng ta vào format data phần mắt ra tay nhập chữ diễn này Đấy, nhập chữ diễn nó bấm vào đây nhé đó là cái nút này các bạn đợi cho phần mắt này phần mắt ok sau khi phần mắt xong thì nó sẽ lên máy tính nhé à, chúng ta sẽ rút sạc và cắm lại nhé nó sẽ rút sạc và cắm lại rút ra và cắm lại bởi vì cái con adb này hay bị mất các bạn nhé Đấy, ok nó sẽ nhận nhé nó sẽ nhận xp này xp hai bây giờ chúng ta sẽ làm cái máy tính nhé cái này đi các bạn, bút lên rồi, nó x đi thôi. rồi bây giờ nó sẽ lấy cái file do này, copy qua đây, đấy, à, chuột à, qua cái máy tính này, Sony XZ2 cho XP XZ2 trong cái máy này, rồi bấm vào Internal Story này, chuột phải vào, chấn pet, XZ3 cũng sẽ làm tương tự nhá, chỉ là chúng ta sẽ lên đây chúng ta XZ3 nó sẽ nó sẽ hơi khác một chút luôn nhá thì chúng ta sẽ tìm mã Akats, Akatsuki thôi nó chỉ khác Akari chúng ta sẽ tìm mã Akatsuki đây cũng có lại S20 rồi rồi các bạn nhé ok đây XZ3 sẽ như này nhé S2 Premium Aurora nhé chúng ta sẽ copy file nó gửi app nhé gửi app là cái file nào nhé để mình tìm á không biết đâu mất rồi không biết đâu mất rồi các bạn để mình tìm nhé các bạn nhé gửi app này ok đây, file gửi app này sẽ để dưới mô tả nhé, nick gửi app này, nick gửi app à, basic này, a a một sáu bốn mười ba này, rồi mình sẽ kéo qua đây, Để giữ một kéo qua, ok bây giờ chúng sẽ lên điện thoại nhé, có chưa, bật 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 màn hình nhé các bạn nhé, kéo qua như này, Họ bấm vào install này, chúng sẽ chọn lấy file lightit này, kéo qua, ok, các bạn sẽ đợi nhé. đợi nó cài nhé. Đây, mình đang để mình đang để nó cài đây các bạn đợi chút cho nó cài nhé đây, mình để tạm đây máy hai sim thì cài rất là dễ luôn các bạn nhé bởi vì nó sẽ thường xuyên cho ăn lốc luôn nó không bị bất tiện như con máy một sim đâu Các bạn để không nhé, nó cài xong nó sẽ sáng màn hình lên Bật đây mình xem tình hình như thế nào nhé Bật đây step 1 các bạn đợi tí nhé, nó sẽ kiện nó đang cài này Ok, chúng ta chờ thêm tí nữa nhé step 2 rồi các bạn nhé, step 2 rồi
nó đã cài xong rồi các bạn nhé đây. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ reboot này nó là recovery này. thì nó sẽ vào cái lãi của uh, recovery của lãi rồi nhé Đấy. Các bạn sẽ bấm vào Unlimited biết này. À, ở đây ở cái bản lãi 20 này lại không có không cho chúng ta bấm cảm ứng các bạn nhá, nó sẽ bấm giảm lượng này. Unlimited biết này. Nó sẽ bấm Unlimited from ADB, nó có cái dòng là Unlimited from ADB. Các bạn sẽ bấm nút nguồn nhá để chọn nhá. Đây ok. Có cái ADB xin lên loạn này. Bây giờ chúng ta sẽ Đâu rồi đây không có các bạn. Chúng ta sẽ tải cái platform tool này. Đây các bạn đợi chút rồi mình phóng to ra cái platform tool này cái này các bạn chỉ lên google các bạn tìm mà platform tool nó sẽ có cái ghi chú phát hành công cụ này, SDK này là của google các bạn nhé đây các bạn chỉ vào đây các bạn bấm vào tải xuống này là sẽ được nhé tải xuống ở đây bây giờ ta sẽ bật lên chúng ta bấm vào đây chúng ta bấm vào đây bấm vào đây và xem vào đây bây giờ ta nhập adb nhé adb bây giờ mình quên mất các bạn quên mất lúc này bấm phong mắt data rồi thì nó vào recovery nó sẽ vào đây Đấy, bấm tăng lượng này này mình quên mất các bạn bấm vào xuống dòng là update update này update update này Đấy, nó sẽ có cái dòng là choose from internal storage Đấy, cho xuống đây và chúng ta chọn cái phần nick gram này này cái phần nick gram này này Đấy cái này cửa này bạn bấm nha bấm nguồn để chọn nhé nó sinh nở file các bạn sẽ bấm xuống dưới và bấm z này và bấm vào nút nguồn này bạn chờ nó cài đây dịch vụ google play nhé nó đang cài đặt này các bạn đợi các bạn đợi nhé nó đang cài cửa app này Ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái phòng reboot system now này Hay cái reboot system now này Lấy cũ thì bấm được, bây giờ không bấm được Bấm vào nguồn này để cho nó khởi động lại Bắt đợi nhé Nó đang lên ở dưới Ok, nó đang lên này lần đầu bút bao giờ cũng lâu nhé các bạn nhé giờ sẽ lên này mình muốn start này, chọn tiếng Việt thôi mình để tiếng Anh thôi này bây giờ mình sẽ để tiếng Bắc Cốc lại đôi hai mươi nha hai chuẩn là như các bạn nhé chuẩn rồi hai anh rồi mày vào 
13 là SOS 20 Đó, đó là ROM official nên mọi thứ gần như hoạt động bình thường nha các bạn nhé Nói chung cả các bạn xem video Chỉ có trừ cái quay video 60fps là sẽ không quay thôi Các bạn xem video nhé